Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это заключительная часть моего Making of по Ponytail. В которой мы поговорим о том, как я делал основную часть волос, хвостики и baby hairs. А также о том, как экспортировать волосы из Ornatrix в Unreal Alembic и сделать правильные настройки внутри Unreal Engine. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Итак, если учитывать тот момент, что для Unreal мы вводим значение равное 50-100 тысяч волосков, то нужно делать больше гидов. То есть помогать интерполяции идти в правильном направлении. Например, под обычные рендеры вы можете использовать значение равное от 400 тысяч до 1 миллиона, но при этом иметь меньше гидов. Хотя это зависит от ситуации. Для Unreal Engine нужно использовать немного другой подход. Как я и говорил ранее в своей статье про Ornatrix, которую можно почитать по ссылке в закрепленном комментарии, плагин позволяет это сделать. То есть вы можете создавать столько гидов, сколько вам нужно. Итак, чтобы вам показать точки гидов и их плотность, я использую модификатор Lens с такими настройками. И вы можете наблюдать, что в некоторых местах их плотность больше, а в некоторых нет. И больше всего гидов я создал для завязывания этого узла. Почему? Потому что когда я использовал меньше гидов, то Ornatrix не понимал, какую часть волос направлять в этот узел, а какую под него. Сейчас на простом примере я покажу вам, что я имею в виду. Так, я скрыл все кроме этого узла. Теперь оставлю лишь несколько гидов. Остальные удалю. Твоя нынешняя работа вместо удовольствия приносит лишь стресс, ощущение, что учишься в УЗИ впустую и переживаешь за потраченное время, настало время меняться. Ты можешь работать над персонажами для фильмов, игр и сериалов. Тебе нужны лишь практические знания, с которыми поможет онлайн школа XYZ. Если ты хоть немного умеешь моделить, залетай на курс по разработке реалистичных персонажей для игровых трейлеров, катсцен, сериалов и фильмов. Это одно из самых творческих и денежных направлений в 3D, ведь главная сфера применения реалистичных персонажей — AAA игры и проекты типа Love, Death and Robots. Научись создавать реалистичных персонажей для синематиков, сериалов и фильмов. Тебе поможет художник Артем Гансиор, который работал над персонажами для Baldur's Gate 3, трейлерами для League of Legends, Shadow of the Ten Brider и многих других игр. По итогу курса у тебя в портфолио будет один реалистичный антропоморфный персонаж. Вероятность попасть в студию с такой работой в портфолио возрастет в разы. Максимальный набор на поток всего 30 студентов, так как школа трепетно относится к проверке домашних заданий. Поэтому торопись и переходи по ссылке в описании. Ведь поток запускается уже 15 июня. Лучшие выпускники работают в Ubisoft, Saber, Spirosoft, Digital Forms и других известных студиях. Получилось у них, получится и у тебя. Кстати, у меня есть для вас приятный бонус. Скидка 10% на любой курс от XYZ по промокоду CHATTUTS. Затем делаю анхайт остальных кидов и включаю Hair From Guides. В итоге вы увидите, что форма узла немного изменилась. И если скрыть часть волос и показать только данную часть, Получился момент, когда интерволяция не понимает, как должен выглядеть узел. То есть, если включить гиды, вы увидите, что форма вылезла за их края. Поэтому лично я создал больше гидов, чтобы решить этот вопрос. Мне так удобнее, ведь в Ornatrix нет четких правил, как нужно делать. Он гибкий под любой workflow. То есть, благодаря тому, что я создал больше гидов, Ornatrix понял, как заплетать этот узел и не возникло конфликта между интерполяцией разного направления гидов. В итоге, на основную прическу у меня получилось 704 гида, большая часть которых ушла на узел. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. 
Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Далее, как я и говорил ранее, использовал 100 тысяч волосков Hair from Guides, затем клампинг погидов, после него Subclamp с рандомным значением равным 2000. Далее создал фриз для общей формы, затем еще один фриз для летающих волосков и еще один для мелкого хаоса. Далее в верхнем Edit Guides я редактировал некоторые моменты, которые мне не понравились после всех этих действий. Также обязательно создал Change Bits для Unreal Engine с такими настройками и генерацию одной группы, так как внизу я использовал их несколько. И если оставить все по умолчанию, то Unreal разобьет прическу на несколько частей. Это все, что я хотел рассказать о базовой части. Теперь отдельно поговорим о хвостике. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. И конечно же, если вы находите мои видео полезными, то вы можете выразить благодарность, поддержав меня на Patreon. За 1 доллар вы получите много эксклюзивного материала, который включает ранний доступ к новым урокам. Здесь они появляются намного раньше. Уроки без рекламы, то есть я вырезаю все эти вставки и выключаю рекламу. VIP видео уроков. Они выходят раньше, чем сам урок. Это то, что снимаю каждый день. VIP видео моих персональных работ. Доступ в закрытый Discord чат, в котором можно задать свой вопрос и получить на него видео ответ. 95% скидка на модели Narstation и CG Trader. И эксклюзивный контент. Это отдельные видео, которые я записываю только для Patreon. Для хвостика я использовал 42 гида. В Hair from Guides 20 тысяч волосков. После него добавил Lens для разнообразия длины. Затем Clumping по гидам. Еще один Subclamp. Также Lens, добавляющий еще больше разнообразия клампам. Затем идет фриз для общей формы, фриз для летающих волосков и тот же самый Change Viz для Unreal Engine и конвертация всего в одну группу. Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях вопросы и я с радостью на них отвечу. Для создания Baby Hairs я использовал инструмент рисования гидов, так как это самый удобный метод создания такого типа волос. Вы можете нарисовать все, что вам нужно. При этом это очень легко контролировать. Если вы выберете инструмент Draw Strands Tool, то сможете рисовать гиды в любом месте скальпа. О этом инструменте я рассказывал практически в каждом уроке, поэтому не буду на нем останавливаться. Но если есть вопросы, тоже пишите об этом. В общем, таким образом я получил гиды для Baby Hairs, которые конвертировал в волосы и также экспортировал в Unreal Engine. Кстати, экспорт очень простой. Выбираем самый верхний Hair Shape, затем переходим в меню File, Export Selection и выбираем формат Ornatrix Alembic, настройки которого выглядят таким образом. И во время импорта в Unreal Engine нужно делать такие настройки. То есть Scale X равен минус одному, а Rotation Z равен 180 градусов. Это подходит для Maya, так и для 3ds Max. И это все, что я хотел рассказать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.